హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు జేడి అకాడమీ ఈరోజు మనం ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్రకు సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైన బిస్ చూస్తున్నాం ఇందులో భాగంగా ఆరుల తర్వాత వచ్చినటువంటి జ్ఞానోదయ యుగంలో మనం ఇంతమంది చూసుకున్నాం అంటే షోడశ మహాజనపదాల యుగంలో ఉన్నటువంటి రాజ్యాల గురించి ఇంతమంది చూస్తున్నాం ఈ టాపిక్లో ఈరోజు మనం బౌద్ధ మతం బౌద్ధ మతం సంబంధించిన కొన్ని ముఖ్యమైన బిట్స్ చూద్దాం అందులో భాగంగా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ బుద్ధుని యొక్క అసలు పేరు ఏమిటి వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలాసార్లు అడిగినటువంటి బిట్టు కూడా బుద్ధుని యొక్క అసలు పేరు ఇక్కడ ఆప్షన్ చూసుకుంటే గౌతమ బుద్ధుడు సిద్ధార్థుడు చాక్య ముని ఇవన్నీ కూడా బుద్ధుని యొక్క పేర్లే కానీ ఇందులో బుద్ధుని యొక్క అసలు పేరు ఏంటిది అనేది పాయింట్ సో రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఫైవ్ అన్ని ఓకే ఎందుకంటారంటే చాక్య ముని చాక్య ముని అంటే అర్థం తను శాక్యతకు సంబంధించినటువంటి పర్సన్ నెక్స్ట్ బుద్ధుని యొక్క తల్లి మాయాదేవి ఏ రాజ్య కుమార్తె బుద్ధుని యొక్క మాయాదేవి సారీ తల్లి మాయాదేవి ఏ రాజ కుమార్తె పదహారు రాజ్యాలు ఉన్నాయని చెప్పాను ఆ పదహారు రాజ్యాలలో బుద్ధుని యొక్క తల్లి అయినటువంటి మాయాదేవి ఏ రాజ కుమార్తె అంటే కోసల రాజ్య కుమార్తె నెక్స్ట్ బుద్ధుని యొక్క తల్లి మాయాదేవి ఏ రాజ కుమార్తె అంటే కోసల రాజ్యం నెక్స్ట్ బుద్ధుడు ఎక్కడ జన్మించాడు ఇది కూడా చాలా ఎగ్జాంపుల్ అడిగినటువంటి బిట్ బుద్ధుడు ఎక్కడ జన్మించాడు అంటే కపిల వస్తు ఎప్పుడు అంటే ఫైవ్ సిక్స్టీ త్రీ బీసీలో కపిల వస్తు ఎక్కడ ఉంది అంటే ప్రజెంట్ ఇప్పుడు నేపాల్లో ఉన్నటువంటి ప్లేస్ లో ఉంటుంది కపిల వస్తు బుద్ధుడు ఎప్పుడు జన్మించాడు ఇప్పుడే చెప్పాను నేను బుద్ధుడు ఎప్పుడు జన్మించాడు అంటే ఫైవ్ సిక్స్టీ త్రీ బీసీ ఇవన్నీ కూడా మనకు గతంలో బిట్స్ లో బిట్స్ రూపంలో రావడం జరిగింది ఓకే బుద్ధుడి యొక్క పెంపుడు తల్లి పేరు ఇంపార్టెంట్ ఇంత బుద్ధుడి యొక్క పెంపుడు తల్లి పేరు ఏంటిది అంటే గౌతమి ప్రజాపతి గౌతమి ప్రజాపతి బుద్ధుడి యొక్క పెంపుడు తల్లి పేరు మరి జనరల్ గా బుద్ధుడి యొక్క తల్లి పేరు ఏంటిది అంటే మాయాదేవి ఈమె కోసల రాకుమార్తె కానీ బుద్ధుడి యొక్క పెంపుడు తల్లి పేరు ఏంటిది అంటే గౌతమి ప్రజాపతి నెక్స్ట్ బుద్ధుడి యొక్క భార్య పేరేమిటి బుద్ధుడి యొక్క భార్య పేరేమిటి సో ఇక్కడ ఉన్న వాటిలో మాయాదేవి గౌతమి ప్రజాపతి యశోధర త్రిశల సో ఈ నలుగురు ఇట్లలో భార్య పేరు వచ్చేసి మనకు యశో నెక్స్ట్ బుద్ధుడి యొక్క తండ్రి పేరు ఏమిటి బుద్ధుడి యొక్క తండ్రి పేరు ఏంటి అంటే సిద్ధోధనుడు ఓకే సిద్ధోధనుడు బుద్ధుడి యొక్క తండ్రి పేరు సో గౌతమ బుద్ధుని యొక్క పేరేమిటి అంటే సిద్ధార్థుడు ఓకే సిద్ధార్థుడు తర్వాత సిద్ధార్థుడే బుద్ధుడి యొక్క అసలు పేరు సో ఎప్పుడైతే తనకి జ్ఞానోదయం అయిందో అప్పటి నుంచి సిద్ధార్థుడు కాస్త గౌతమ బుద్ధుడిగా పిలువబడడం జరుగుతుంది ఓకే అండ్ బుద్ధునికి ఇంకొక పేరు ఏంటిది చాక్య ముని ఎందుకు అంటే చాక్య వంశస్థుడికి చెందినటువంటి క్షత్రియుడు కాబట్టి బుద్ధుడు ఓకే నెక్స్ట్ బుద్ధుడి యొక్క కుమారుడు పేరు ఏమిటి అంటే మనకి ఇక్కడ చూడొచ్చు రాహులుడు ఓకే బుద్ధుడి యొక్క కుమారుడి పేరు రాహులు రాహులు బుద్ధుడు ఎక్కడ మరణించాడు వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా ఎక్కడ మరణించాడు అంటే కుషి నగరం కుషి నగరం అనేది ఎక్కడ ఉంది అంటే మనకు ప్రజెంట్ ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఉంటుంది అంటే నేపాల్ అండ్ ఉత్తరప్రదేశ్ బార్డర్ లో ఉంటుంది కుషి నగరం ఓకే ఎప్పుడు చనిపోయాడు ఇతను అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ త్రీ బీసీలో వెరీ ఇంపార్టెంట్ 
బుద్ధుడు యొక్క విరుద్ధుడు క్రింది వాణిలో ఏవి చాక్యముని తటాగద తథాగద ఒకటి రెండు అది చెన్న సో బుద్ధుడి యొక్క బిరుదులు క్రింది వాణిలో ఏవి అంటే మనం ఖచ్చితంగా ఒకటి మరియు మూడు అని పెట్టచ్చు ఓకే ఓకే అండ్ ఇంకోటి ఇక్కడ చెన్న అని చూస్తున్నాం మనం చెన్న చెన్న అంటే ఎవరు అంటే తన యొక్క రథసారథి చిన్న అనేవాడు గౌతమ్ బుద్ధుని యొక్క రథసారథి సో ఎప్పటికీ అంటే ఎప్పటికీ బుద్ధుడి వెంబడి ఉండే వ్యక్తి రథసారథి ఎవరు అంటే చిన్న ఓకే వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇతని గురించి బుద్ధుడు ఎన్నవ ఏటా ఇంటి నుండి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది ఇది కూడా మనకు చాలా ఎగ్జామ్లో అడిగినటువంటి బిట్ బుద్ధుడు ఎన్నవ ఏటా ఇంటి నుండి బయట వెళ్ళడం జరిగింది అంటే ఎన్నవ ఏటా అంటే రైట్ ఆన్సర్ ట్వంటీ నైన్త్ ఇరవై తొమ్మిదవ ఏట ఇంటి నుండి బయలుదేరడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఎందుకు ఇంటి నుండి వెళ్ళిపోవడానికి గల కారణాలు కూడా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడుగుతాడు అందులో ఒకటి వృద్ధుణ్ణి చూడడం వల్ల తనున్నటువంటి కిటికీలో నుండి వృద్ధుని చూడడం జరిగింది నెక్స్ట్ రోగిని చూడడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ ఒక శవంని చూడడం జరిగింది తర్వాత ఒక సన్యాసిని చూడడం జరిగింది ఈ నాలుగు సంఘటనలు చూసి గౌతమ బుద్ధుడు ఇంటి నుండి వెళ్ళడం జరిగింది వెళ్ళిపోవడం అనేది జరుగుతుంది ఎన్నో ఏటా అంటే ట్వంటీ నైన్త్ ఇయర్ ఓకే బుద్ధుడు ఇరవై తొమ్మిదవ ఏటా ఇంటి నుండి వెళ్ళినప్పుడు సహాయం చేసినటువంటి గుర్రపు స్వారి వ్యక్తి ఎవరు ఇంత ముందుకే చెప్పాను నేను తన యొక్క రథసారథి ఎవరు అంటే చెన్నా కేతు ఎవరు చెన్నా కేతు ఇతను బుద్ధుడి యొక్క గుర్రపు వారి వ్యక్తి గుర్రపు రథసారం బుద్ధుడు ఇరవై తొమ్మిదవ ఏట ఇంటి నుండి వెళ్ళినప్పుడు ఏ గుర్రం సహాయంతో వెళ్ళాడు ఇది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలా ఎగ్జామ్లో అడిగినటువంటి పాయింట్ ఏంటిదంటే కంతక వెరీ ఇంపార్టెంట్ కంతక అనే గుర్రం పేరు ఈ గుర్రం సహాయంతో ఇల్లు వదిలి సత్యాన్వేషణ కోసమై వెళ్ళడం జరుగుతుంది జ్ఞానోదయం కోసం ఇంటి నుండి వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఓకే బుద్ధుని జీవితంలో ఐదు ప్రధాన ఘట్టాలను ఏమంటారు అంటే ఐదు ప్రధాన ఘట్టాలు అంటే ఏంటి అంటే అంటే వాటికి కూడా బుద్ధుని యొక్క పుట్టుక బుద్ధుని యొక్క ఇంటి నుండి వెళ్ళిపోవడం దాన్ని ఒక సంఘటనగా పేర్కొంటారు తర్వాత బుద్ధునికి జ్ఞానోదయమైనటువంటి సంఘటన తర్వాత బుద్ధుడు ఎప్పుడైతే మొట్టమొదటిసారిగా తన జ్ఞానోదయాన్ని ప్రపంచానికి తెలుస్తాడు అంటే సత్యాన్ని బోధిస్తాడు ఆ సంఘటనని ప్లస్ ఎప్పుడైతే తను చనిపోతాడు ఈ ఐదు ప్రధాన సంఘటనలను ఏమంటారు అని అంటారు వీటిని పంచమహా కళ్యాణాలు అని అంటారు వెరీ ఇంపార్టెంట్ పంచమహా కళ్యాణాలు ఓకే బుద్ధుడు ఇరవై తొమ్మిది ఏట నుండి వెళ్ళడానికి ఏమంటారు అంటే ఇంటి నుండి ఇరవై తొమ్మిదో ఏట వెళ్తున్నాడు అని చెప్పాను కదా దాన్ని ఏమంటారు అంటే మహాభి నిష్క్రమణ ఏమంటారు మహాభి నిష్క్రమణ అని అంటారు బుద్ధుడి యొక్క ఇరవై తొమ్మిదవ ఏట ఇంటి నుండి వెళ్ళడానికి ఏమంటారు అంటే మహాభి నిష్క్రమణ అని అంటారు నెక్స్ట్ బుద్ధుడు ఎన్ని రోజులు రావి చెట్టు కింద ధ్యానం చేసి జ్ఞానోదయం పొందాడు ఇది కూడా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ బిట్టు మనకు ఫార్టీ నైన్ డేస్ నలభై తొమ్మిది రోజులు ఓకే బుద్ధుడు నలభై తొమ్మిదవ రోజులు ధ్యానం చేసి జ్ఞానోదయం పొందిన సంఘటనను ఏమంటారు అదే మళ్ళీ జ్ఞానోదయం పొందినటువంటి సంఘటనను ఏమంటారు అంటే సంబోధి అంటారు ఏమంటారు సంబోధి ఐదు పంచమహా కళ్యాణాలు అని చెప్పే కదా అవి ఇంపార్టెంట్ అంటే ఒక్కొక్క సంఘటన బుద్ధుడు పుట్టగానే బుద్ధుని పుట్టుగా అంటారు ఓకే తర్వాత మళ్ళీ ఒక్కొక్క ఐదు పంచ కళ్యాణాలకు ఒక్కొక్క గుర్తు కూడా ఉండడం జరిగింది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ అది కూడా ఇంపార్టెంట్ బుద్ధుడు నలభై తొమ్మిది రోజులు ధ్యానం చేసిన రావి చెట్టు పైన ఉన్నటువంటి ఒక దయ్యం పేరు ఏమిటి ఇది కూడా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ అడిగారు ఏంటిది అంటే దాని పేరు మారా మనకి బుక్స్ లో చదువుతుంటే తెలుస్తుంటుంది ఓకే మారా అనే ఒక డెయిల్ దయ్యం అనేది రావి చెట్టు పైన ఉండడం జరిగింది అనేది ఒక బుక్ లో ఉండడం జరిగింది 
నెక్స్ట్ బుద్ధుడు నలభై తొమ్మిది రోజులు ధ్యానం చేసినటువంటి రావి చెట్టు ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్స్ కుషీనగరం తారనాథ్ పురవేల అండ్ ఉపాధి సో ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది ఉరువేల ఈ ఉరవేల ఇక్కడికి మన ఇంటి నుండి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఉరువేల చేరి ఉరువేలలో ఒక రావి చెట్టు క్రింద కూర్చొని ధ్యానం చేస్తుంటే దానికి జ్ఞానోదయం అనేది అవ్వడం జరిగిందని చెప్పాను రైట్ ఇక్కడ ఉరువేలకు రాక ముందుకు సిద్ధార్థుడు ఇద్దరు గురువులను కూడా కలవడం జరిగింది ఒకటి రుద్రక రెండు అలార కామ ఇద్దరు కూడా గురువులను కలిసి వాళ్ళతో కలిసి ధ్యానం చేయడం జరిగింది ఎవరా ఇద్దరు గురువుల పేరు ఏంటంటే ఒకరు రుద్రక ఒకరు రుద్రక అండ్ ఇంకొకరు అలార అలార కామ ఈ అంటే ఊరు వేలకు రాకముందు ఈ ఇద్దరి దగ్గర కూర్చొని జ్ఞానం చేయడం జరిగింది మన గౌతమ్ బుద్ధుడు ప్లస్ ఊరువేలలో ఇది ఎక్కడ ఉంది అంటే ఊరువేల దగ్గర బీహార్లో ఉంటుంది నాకు తెలిసి గయా ఓకే ఇక్కడ బోధి వృక్షంలో జ్ఞానం చేసిండు ప్లస్ ఎట్ ద సేమ్ టైం అక్కడ ఒక నది ఉంది ఆ నది పేరు కూడా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ ఆ నది పేరు మనకు నిరంజన్ అని అంటారు ఓకే ఏమంటారు నిరంజన్ ఓకే నిరంజన్ ఓకే ఆ ఒక నది పేరు ఏంటిదంటే నిరంజన్ ఓకే ఈ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఒక గుర్తు పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ బుద్ధుడికి జ్ఞానోదయం అయిన తర్వాత ఉరువేల ఏమని పిలువబడుతుంది ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి ఉరువేల ఏమని పిలువబడుతుంది అంటే బోధ్గయ్యాగా పిలువబడుతుంది దాన్ని బోధ్గయ్య అంటారు ఉరువేలని ఆ రావి చెట్టు ఏమవుతుందంటే బోధి వృక్షంగా పిలువబడుతుంది అండ్ సిద్ధార్థుడు ఏమని పిలువబడుతున్నాడు అంటే మనకి గౌతమ బుద్ధుడిగా పిలువబడుతున్నాడు నలభై తొమ్మిదవ ఏట తన సారీ ఇరవై నలభై తొమ్మిది రోజులు ఇరవై తొమ్మిదవ ఏట జ్ఞానం చేసి ఇలాంటి మార్పులు సాధ్యమయ్యాయి నెక్స్ట్ బుద్ధుడు మొట్టమొదటిసారిగా ఎక్కడ సత్యాన్ని బోధించాడు కుషీనగరం సారనాథ్ బోధ్గయ కపిల వస్తు బుద్ధుడు మొట్టమొదటిసారిగా ఎక్కడ సత్యాన్ని బోధించాడు అంటే మనకి సారనాథ్లో ఓకే ఎక్కడ బోధించడం జరిగింది సారనాథ్ ఓకే నెక్స్ట్ బుద్ధుడు మొట్టమొదటిసారిగా సత్యాన్ని బోధించిన సంఘటన ఏమని పేర్కొంటారు అంటే ధర్మచక్ర పరివర్తనం ధర్మచక్ర పరివర్తనం నేను ఇంతముందుకే చెప్పాను బుద్ధుని యొక్క ఐదు సంఘటనలు వాటినే పంచమహా కళ్యాణాలు అంటారు వాటికి ఒక్కొక్క వాటికి సపరేట్ పేరు ఉంది ప్లస్ ఒక్కొక్క సంఘటనకి ఒక్కొక్క గుర్తు కూడా ఉండడం జరిగింది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎంతమంది చెప్పారు మరి సార్ సారనాథ్లో ఇతను అంటే ఐదుగురు బ్రాహ్మణులకు చెప్పడం జరుగుతుంది అది ఇక్కడ అంటే జింకల వనంలో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇందరికి చెప్తాడు ఇక్కడ మనకు చూసుకుంటే ఐదుగురు బ్రాహ్మణులకు అది ఎక్కడ అంటే జింకల వనం ఓకే ఈ వనం జింకల వనం వెరీ ఇంపార్టెంట్ జింకల వనంలో ఐదుగురు బ్రాహ్మణులకి తన మొట్టమొదటి సత్యాన్ని తను ఏం గ్రహించాడో ఆ సత్యాన్ని బోధించడం జరుగుతుంది దీన్నే ధర్మచక్ర పరివర్తనం అని అంటారు బుద్ధుడు మొట్టమొదటి మహిళా శిష్యురాలు ఎవరు అంటే అతని యొక్క పెంపుడు తల్లి ఎవరు గౌతమి ప్రజాపతి గౌతమి ప్రజాపతి బుద్ధుడి యొక్క మొట్టమొదటి మహిళా శిష్యురాలు నెక్స్ట్ బుద్ధుడి యొక్క ధనిక శిష్యుడు ఎవరు వెరీ ఇంపార్టెంట్ ధనిక శిష్యుడు ఎందుకంటే ఇతను భారతదేశంలో అనేక మఠాలు నిర్మించడం జరిగింది ఓకే అతను ఎవరు అంటే అనంత పిండిక వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనంత పిండిక ఓకే అనంత పిండిక ధనిక శిష్యుడు అనమాట నెక్స్ట్ బుద్ధుడు ఏ తెగల మధ్య యుద్ధాన్ని నివారించాడు అంటే ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా కొలియ తెగ ఆర్ సాఖ్య తెగ ఈ రెండు తెగలను మధ్య యుద్ధాన్ని గౌతమ బుద్ధుడు నివారించడం జరిగింది నెక్స్ట్ బుద్ధుడు మొట్టమొదటిసారిగా ఎంతమందికి సత్యాన్ని బోధించడం జరిగింది బుద్ధుడు మొట్టమొదటిసారిగా ఎంతమందికి సత్యాన్ని బోధించడం జరిగింది అంటే ఐదుగురికి ఐదుగురి బ్రాహ్మణులకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు బ్రాహ్మణులకి జింకల వనంలో ఎక్కడది సారనాథ్లో 
జ్ఞానోదయం అయిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా జ్ఞాన సత్యానుభవించడం జరిగింది దీనే ధర్మచక్ర పరివర్తన అని అనడం కూడా జరిగింది బుద్ధుడి యొక్క ముఖ్యమైన శిష్యులు ఎవరు బుద్ధుడి యొక్క ముఖ్యమైన శిష్యులు ఉపాధి మరియు ఆనందం వీరిద్దరు కూడా బుద్ధుడి యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి శిష్యులు క్రింది వాణిలో ఏ బందిపోడు దొంగ బౌద్ధ మతంలో చేరాడు క్రింది వాణిలో ఏ బందిపోడు దొంగ బౌద్ధ మతంలో చేరడం జరిగింది అంటే అంగులీ మాల ఇవి వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంగులీ మాల అండ్ అంబపాలి గురించి కూడా ఇంపార్టెంట్ మాట సో ఈ క్రింది వాళ్ళలో ఏ ఉంపుడు గత్తే వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్రింది వాళ్ళలో ఏ ఉంపుడు గత్తే బౌద్ధ మతంలో చేయడం జరిగింది అంటే అంబపాలి అంబపాలి అనే ఉంపుడు గత్తే బౌద్ధ మతంలో చేయడం జరిగింది ఓకే బుద్ధుడు ఎక్కడ మరణించాడు అంటే ఇంతమందికి చెప్పాను నేను కుషి నగరంలో బుద్ధుడు ఎక్కడ మరణించాడు కుషి నగరంలో బుద్ధుడు ఎప్పుడు మరణించాడు అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ త్రీ బీసీలో ఓకే ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ త్రీ బీసీలో బుద్ధుడు మరణించడం జరిగింది బుద్ధుడు ఎన్నవ ఏట మరణించడం జరిగింది ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఎన్నవ ఏట మరణించడం జరిగింది అంటే తన యొక్క ఎనభైవ ఏట ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మనం నెక్స్ట్ వచ్చే జైన మతం జైన మతంలోని వర్ధమాన మహావీరుని కంపారిజన్ చేస్తూ చదవడం ఇంపార్టెంట్ బుద్ధుడు ఎనభైవ ఏట మరణించడాన్ని ఏమంటారు ఏమంటారు అంటే మహా పరి నిర్యాణం మహా పరి నిర్యాణం అని అంటారు బుద్ధుడు ఎనభైవ ఏట ఏ శిష్యుడు ఇచ్చిన పంది మాంసం తిరిగి ఇక్కడ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి పంది మాంసం బుద్ధుడు ఎనభైవ ఏట ఏ శిష్యుడి ఇచ్చిన పంది మాంసం తిని చనిపోవడం జరిగింది అంటే చద ఇచ్చినటువంటి పంది మాంసం తినడం వల్ల చనిపోవడం అనేది జరిగింది క్రింది వాళ్ళలో బుద్ధుడు పుట్టుకకు సంకేతం ఏది క్రింది వాళ్ళలో బుద్ధుడు పుట్టుకకు సంకేతం ఏది అంటే తామర పువ్వు తామర పువ్వుని బుద్ధుడి యొక్క పుట్టుకకు సంకేతంగా చూస్తారు ఓకే క్రింది వాళ్ళలో బుద్ధుడు మరణకి ఏది సంకేతంగా చూస్తారు ఏది సంకేతంగా చూస్తారు అంటే స్థూపం బుద్ధుడి యొక్క మరణానికి ఏది సంకేతం అంటే స్థూపం ఓకే సో బుద్ధుడి యొక్క అస్థికల పైన నిర్మించినటువంటి పవిత్రమైనటువంటి కట్టడాలనే మనం స్థూపాలు అని ఓకే ఈ మనకు చాలా చూడొచ్చు మన బట్టి బ్రోల్లో ఉన్నది గుంటూరు జిల్లాలో కాంచి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అతిపెద్ద స్థూపం కాంచి ఓకే స్థూపాలు అంటే ఏం లేదు బుద్ధుడి యొక్క సారీ బుద్ధుడి యొక్క అస్థికలు లేదా బౌద్ధ మతాచారుల యొక్క అస్థికల పైన నిర్మించినటువంటి స్థూపా ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బుద్ధుడి యొక్క అస్థికలపై నిర్మించిన పవిత్ర కట్టడం క్రింది వాళ్ళలో ఏది అంటే ఇంతకుముందు చెప్పాను అది స్థూపం ఓకే స్థూపాలనే మనం అస్థికల పైన అస్థికలపై నిర్మించినటువంటి ఓకే అస్థికలు అంటే బుద్ధుడు కావచ్చు బుద్ధుడి యొక్క బౌద్ధ మతాచార్యులైనా కావచ్చు నెక్స్ట్ బౌద్ధ సన్యాసుల విశ్రాంతి ప్రదేశాలను ఏమంటారు విశ్రాంతి కోసం వాళ్ళు కట్టినటువంటి ప్రదేశాలను ఏమంటారు అంటే విహారాలు అంటారు వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్థూపాలకు విహారాలకు తేడా తెలుసుకోవాలి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నెక్స్ట్ బౌద్ధ సన్యాసుల ప్రార్థన ప్రదేశాలను ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ప్రార్థన ప్రదేశాలను కూడా ఏమంటారంటే విహారాలు అంటారు ఓకే ప్రార్థన ప్రదేశాలు సారీ ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి బిట్ ఏంటంటే సన్యాసు బౌద్ధ మత సన్యాసుల విశ్రాంతి ప్రదేశాలను విహారాలు అంటారు ఇక్కడ బౌద్ధ సన్యాసుల ప్రార్థన మందిరాలను మనం విహారాలు అన్నాం వీటిని చే ఇది కాదు రాంగ్ ఆన్సర్ ఇది ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి చైత్యం చైత్యం అంటారు చైత్యాలు అంటారు ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే సారీ ఇది రాంగ్ సో బౌద్ధ సన్యాసుల ప్రార్థన ప్రదేశాలను ఏమని పిలుస్తారు అంటే చైత్యాలు అంటారు బౌద్ధ సన్యాసుల విశ్రాంతి ప్రదేశాలను విహారాలు అంటారు ఓకే భారతదేశంలో అతి పెద్ద స్థూపం క్రింది వాణిలో ఏది అంటే 
సాంచి స్థూపం ఓకే భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద స్థూపం స్థూపాలు అంటే ఇంతకుముందుకే చెప్పాను బౌద్ధ మతంలో మన బుద్ధుడి అస్థికల పైన కానీ లేదంటే బౌద్ధ మతాచారుల అస్థికల పైన కానీ నిర్మించినటువంటి స్థూపాలు ఇవి ఎలా ఉంటాయంటే ఇలా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక స్థూపం అనుకో ఇక్కడ మనకు అస్థికలు ఉంటాయి ఇలా ఉంటుంది ఓకే ప్లస్ వీటికి ఇలా ఇలా ఉంటాయి చుట్టూ కూడా వీటిని మనం ఏమంటారంటే ప్రాకారాలు అంటారు ఓకే వీటిని ప్రాకారాలు అంటారు వీటిని తోరణాలు అంటారు ఓకే వీటిని ప్రాకారాలు అంటారు వీటిని తోరణాలు అంటారు ఇక్కడ మాత్రం అస్థికలు ఉంటాయి ఇక్కడ ఏముంటాయంటే అస్థికలు ఉంటాయి భారతదేశంలో అతి పురాతన స్థూపం క్రింది వాణిలో ఏది అతి పురాతనమైనది భారతదేశంలో అతి పెద్దది సాంచి స్థూపం అయితే భారతదేశంలో అతి పురాతనమైనటువంటి స్థూపం ఏది అంటే విప్రవాహ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ బిట్స్ విప్రవాహ అనేది భారతదేశంలోనే అతి పురాతనమైనటువంటి స్థూపం దక్షిణ భారతదేశంలో అతి పెద్ద పురాతన స్థూపం క్రింది వాణి ఏది అని అడిగితే బట్టి బ్రోలు గుంటూరు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి బట్టి బ్రోలు అనేది మనకు భారత దక్షిణ భారతదేశంలో అతి పెద్దదైనటువంటి పురా పురాతనమైనటువంటి స్థూపం అతి పురాతనమైన స్థూపం ఓకే అతి పురాతనమైనటువంటి స్థూపం పెద్దది కాదు అతి పురాతనమైన దక్షిణ భారతదేశంలోనే దక్షిణ భారతదేశంలో అతి పురాతన స్థూపం క్రింది వానిలో ఏది అంటే బట్టి బ్రోలు అతి పెద్ద కాదు ఇంతకుముందుకే చెప్పారు భారతదేశంలో అతి పెద్దది కాంచి స్థూపం భారతదేశంలో అతి పురాతన స్థూపం పిప్రవాహ దక్షిణ భారతదేశంలో మాత్రం అతి పురాతన స్థూపం బట్టి బ్రోలు ఓకే బౌద్ధ సంగీతులు మొత్తం ఎన్ని జరిగినవి వెరీ ఇంపార్టెంట్ బౌద్ధ సంగీతుల మీద అంటే బౌద్ధ మతం యొక్క ఏమంటారు వాటిని సమావేశాలు బౌద్ధ సమావేశాలు ఎన్ని జరిగినవి అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎవరు దీనికి అధ్యక్షత వహించారు ఎవరు జరిపారు వాటి యొక్క రిజల్ట్ ఏంటి అనేది కూడా ఎగ్జామ్ పాయింట్ లో మనకు ఇంపార్టెంట్ డీప్ గా అయితే సో మొత్తం మనకు నాలుగు బౌద్ధ సంగీతులు జరిగినవి మొట్టమొదటిసారిగా ఏ బౌద్ధ సమావేశంలో బౌద్ధ మతం రెండుగా చీలిపోవడం జరిగింది వెరీ ఇంపార్టెంట్ బౌద్ధ ఏ బౌద్ధ మతంలో రెండుగా చీలడం జరిగింది ఏ బౌద్ధ సంగీతులు ఏ బౌద్ధ సమావేశంలో అంటే మనకు ఉన్నాయి నాలుగు అందులో రెండుగా చీలిపోవడం అనేది ఎప్పుడు జరిగింది అంటే రెండవ సమావేశంలో ఓకే నెక్స్ట్ మొట్టమొదటిసారిగా ఏ బౌద్ధ సమావేశంలో బౌద్ధ మతం రెండుగా చీలిపోయింది అంటే ఇంతమందికి చెప్పాను రెండవ సమావేశంలో రైట్ మొత్తం ఎన్ని జరిగినాయి నాలుగు సమావేశాలు జరిగినాయి క్రింది వాళ్ళు ఏవి బౌద్ధ మత స్థూపాలు వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్థూపం అంటే నేను ఇంతమందికి చెప్పాను బౌద్ధుడు కానీ బౌద్ధ మతాచారులు ఓకే అస్థికల పైన నిర్మించేటివి లేదంటే సరే ఓకే ఇక్కడ మనకు క్రింది వాళ్ళలో ఏది బౌద్ధ మత స్థూపాలు అని అంటే ఇక్కడ స్థూపాలు అంటే ఇంతమందికి చెప్పాను బొమ్మ గీయడం కూడా జరిగింది అయితే ఇక్కడ ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉండి ఇక్కడ అస్థికలు ఉంటాయని చెప్పాను కదా ఇక్కడ ధాతు గర్భ స్థూపాలు ధాతు గర్భ స్థూపాలు అంటే బుద్ధుడు లేదా బౌద్ధ మతాచారుల అస్థికల పైన ఇది ధాతు గర్భ స్థూపాలు అంటే బుద్ధుడి యొక్క అస్థికల పైన లేదంటే బౌద్ధ మతాచారుల అస్థికల పైన ఏర్పడినటువంటి స్థూపాలను ధాతు గర్భ స్థూపాలు అంటారు మరి పారిభోజక స్థూపాలు అంటే ఏంటి అని కూడా అనవచ్చు ఇది ఏంటంటే ఇది పవిత్ర మత గ్రంథాలు అయినటువంటి బౌద్ధ మతం యొక్క మత గ్రంథాల పైన నిర్మించినటువంటి స్థూపాలు అవి పరి పారిభోష భోజక స్థూపాలు అంటారు ఇక్కడ ఉద్దేశపూర్వం అంటే ఏమి ఉండదట అక్కడ పవిత్ర గ్రంథం ఉండదు అస్థికలు ఉండవు జస్ట్ ఏదో ఏ వస్తువుల నిక్షిప్తం లేకుండా అంటే ఏ వస్తువులను పెట్టకుండా జస్ట్ ఒక స్థూపం నిర్మించడాన్ని ఉద్దేశక స్థూపాలు అంటారు సో క్రింది వాళ్ళు ఏవి బౌద్ధ మత స్థూపాలు అంటే అవన్నీ ఓకే నెక్స్ట్ 
బౌద్ధ మత పవిత్ర మత గ్రంథాలను ఏమని అంటారు ఆర్య సత్యాలు త్రిటకాలు త్రిరత్నాలు పైవన్ సి రైట్ ఆన్సర్ త్రిపీటకాలు బౌద్ధ మత పవిత్ర మత గ్రంథాలను ఏమని అంటారంటే త్రిపీటకాలు అవి మనకు అభిధమ్మ పీఠిక వినయ పీఠిక అండ్ సుత్త పీఠిక ఇక్కడ ఆర్య సత్యాలు అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాలుగు నాలుగు ఆర్య సత్యాలు మనకు గౌతమ బుద్ధుడు ఇవ్వడం జరిగింది బుద్ధుని సిద్ధాంతాలు అంటారు వీటిని ఇవేంటి అంటే ప్రపంచం దుఃఖమయం ఒకటి ఈ ఆర్య సత్యాలు మనకు నాలుగు ఉన్నాయి అవేంటి అంటే ప్రపంచం అనేది దుఃఖమయం దుఃఖానికి కారణ కారణం కోరికలు ఓకే ప్లస్ దుఃఖాన్ని జయించాలన్న కోరికలను జయించాలి ఇంకోటి ఏంటంటే కోరికలను జయించాలన్న అష్టాంగ మార్గాన్ని జయించాలి అని అంటాడు బుద్ధుడు బుద్ధుడి యొక్క ఈ నాలుగు సత్యాలనే ఆరే సత్యాలు అనడం జరుగుతుంది ఓకే త్రిరత్నాలు అంటే ఏం లేదు అవి మనకు జైన మతం వస్తాయి అప్పుడు నేను అంత చెప్తాను బౌద్ధ మత పవిత్ర మత గ్రంథాలు క్రింది వానిలో ఏవి ఏంటి అవి పీఠిక వినయ పీఠిక ఆర్ అభిధమ్మ పీఠిక ఇవి మూడు కూడా త్రిపిటకాలు వీటినే బౌద్ధ మత పవిత్ర మత గ్రంథాలు అని అంటారు ఓకే బౌద్ధ మత పవిత్ర గ్రంథమైన సుత్త పీఠికను రచించినది ఎవరు వెరీ ఇంపార్టెంట్ సుత్త పీఠికను రచించిన ఎవరు ఎప్పుడు అని కూడా అడుగుతారు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సో మనకి ఇక్కడ చూడొచ్చు ఏంటిది సుత్త పీఠిక రైట్ సుత్త పీఠికను రచించినది ఎవరు అంటే మనకి ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆనంద్ ఆనంద ప్రియ శిష్యులైనటువంటి గౌతమ బుద్ధుడికి ప్రియ శిష్యులైనటువంటి ఆనంద ఈ యొక్క బౌద్ధ మత సమావేశాలు మొట్టమొదటి సమావేశంలో ఈ పుస్తకాన్ని అయితే రాయడం ఈ త్రిపీట కాలంలో అయిన ఒకటైనటువంటి ఆనంద రాయడం జరుగుతుంది సుత్త పీఠికను ఓకే నెక్స్ట్ బౌద్ధ మత పవిత్ర గ్రంథమైనటువంటి వినయ పీఠిక ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ వినయ పీఠికను రచించింది ఎవరు అంటే ఉపాలి సో బౌద్ధ సార్ గౌతమ బుద్ధుడికి ప్రియమైన శిష్యులైనటువంటి ఆనంద ఉపాలి ఈ ఇద్దరు కూడా రెండు బుక్కులు రాయడం జరిగింది వా త్రిపీఠకాలలో రెండు పీఠకాలు వాళ్ళే రాశారు ఒకటి ఆనంద రచించింది సుత్త పీఠిక ఆయన ఉపాలి రచించింది వినయ పీఠిక ఓకే నెక్స్ట్ రెండవసారి ఏ బౌద్ధ సమావేశంలో బౌద్ధ మతం రెండుగా చీలిపోవడం జరిగింది ఒకసారి చీలిపోవడం జరిగింది ఆల్రెడీ ఎప్పుడు రెండవ సమావేశంలో సో మళ్ళీ రెండవసారి ఏ బౌద్ధ సమావేశంలో బౌద్ధ మతం రెండుగా చీలిపోవడం జరిగింది ఫస్ట్ ఎందుకు చీలిపోయింది అంటే బౌద్ధ మతం రెండుగా చీలిపోయింది రెండుగా చీలిపోయి అప్పుడు మనకు పద్దెనిమిది బౌద్ధ శాఖలు ఏర్పడడం జరిగింది ఆ పద్దెనిమిది బౌద్ధ శాఖలని మళ్ళీ విభజించి రెండుగా కలిపారనమాట వాటి అది ఎప్పుడు అంటే నాలుగో సమావేశంలో ఓకే అప్పుడే మన ఘీనాయానం మహాయానం అనేది ఏర్పడడం జరుగుతుంది మొట్టమొదటి బౌద్ధ సమావేశానికి అధ్యక్ష వహించినది ఎవరు అధ్యక్షత వహించినది ఎవరు అంటే వసుమిత్రుడ సభకామ్య మహాకశ్యప మొగలి పుత్ర తిస్సన మొట్టమొదటి బౌద్ధ సమావేశానికి అధ్యక్ష వహించినది ఎవరు అంటే మహాకశ్యప వెరీ ఇంపార్టెంట్ మహాకశ్యప మొదటి సమావేశానికి అధ్యక్ష వహించాడు ఓకే సభకామి సభకామి రెండవ బౌద్ధ సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మొగలి పుత్ర తిస్స మూడవ సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించడం జరుగుతుంది బౌద్ధ సంగీతం మొత్తం ఎన్ని జరిగాయి మనకు నాలుగు అని చెప్పాను కదా ఇది నాలుగో నాలుగవది ఎవరు అంటే వసు మిత్రుడు ఓకే ఇక్కడ వీళ్ళందరూ అధ్యక్షత వహించారు మరి ఈ అధ్యక్షత వహించింది వదిలేస్తే ఎవరు నిర్వహించారనేది కూడా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకు వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో మొట్టమొదటి బౌద్ధ సమావేశాన్ని నిర్వహించినది ఎవరు అంటే అజాత శత్రువు అజాత శత్రువు ఎవరు నిన్న చెప్పాను నేను అజాత శత్రువు మనకి అర్యక్క వంశంలో ఉన్నటువంటి బింబిసారుడు యొక్క కొడుకు అజాత శత్రువు నిర్వహిస్తాడు మొట్టమొదటి సమావేశం రెండు సభకామి అధ్యక్షత వహించినటువంటి సమావేశాన్ని ఎవరు నిర్వర్తిస్తారు అంటే మనం చూడొచ్చు కాల అశోకుడు కాల అశోకుడు ఓకే కాల అశోకుడు మనకి ఇది నిర్మించడం జరిగింది ఏది రెండవ సమావేశం ఓకే కాల అశోకుడు ఎవరు మరి అంటే శిశునాగుని యొక్క 
కృష్ణాగం తర్వాత వచ్చినటువంటి వ్యక్తి కృష్ణాగ వంశంలో ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటి వసుమిత్రుడు వసుమిత్రుడు సారీ మొగలి పుత్సతిస్స ఈ తాడు మొగలి పుత్సతిస్స అధ్యక్షత వహించినప్పుడు ఉన్నట్టు నిర్వహించింది ఎవరు అంటే అశోకుడు ఇది ఇంపార్టెంట్ అశోకుడు అశోకుడు బౌద్ధ సంగీత్ నిర్వహించినప్పుడు ఎవరు అధ్యక్షత వహించారు అని కూడా అడుగుతారు అది మొగలి పుత్త తిస్సా ఓకే నీకు లాస్ట్ వన్ వసుమిత్రుడు ఇది కనిష్కుడు పీరియడ్ లో వసుమిత్రుడు ఎవరి టైంలో అంటే ఎవరు నిర్వహించారు దీన్ని అంటే కనిష్కుడు ఓకే కనిష్కుడు నిర్వహించడం జరుగుతుంది నాలుగవ సమావేశం దానికి అధ్యక్షత వహించింది వసుమిత్రుడు బౌద్ధ మతం మహాయానం మరియు హీనయానంగా రెండుగా చీలిపోయినటువంటి బౌద్ధ సంగీత్ ఏది అంటే నాలుగవ సంగీత్ ఇది ఎందుకు చీలిపోతుంది అంటే పద్దెనిమిది అప్పటి వరకు ఏర్పడినటువంటి పద్దెనిమిది యొక్క బౌద్ధ శాఖల మధ్య సయద కుదిర్చారు అనమాట అంటే వాళ్ళ వాళ్ళని కలపడానికి ఏర్పడింది ఈ మహాయానం హీనయానం అవ పద్దెనిమిది శాఖలను రెండుగా అంటే హీనయానం మహాయానంగా చేయడం జరుగుతుంది పద్దెనిమిది రెండుగా కుదించడం జరుగుతుంది మరి బౌద్ధ మతం మహా సాంఘికులు మరియు స్థవిరవాదులుగా రెండుగా చిలిపింది ఏ బౌద్ధ సంగీతంలో ఫస్ట్ టైం ఇది ఫస్ట్ టైం చిలిపడం జరుగుతుంది ఎప్పుడు ఇది రెండవ సమావేశంలో ఓకే రెండవ సమావేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా బౌద్ధ బౌద్ధ మతం రెండుగా చిలిపోతుంది అదేంటిదంటే మహా సాంఘికులు అండ్ స్థవిరవాదులు ఈ స్థవిరవాదులు మహా సాంఘికులే పద్దెనిమిది శాఖలుగా మారుతారనమాట ఈ పద్దెనిమిది శాఖలను మళ్ళీ కలపడానికి ఏర్పడుతుంది మహాయానం ఒకటి అండ్ ఈ నహాయనం ఓకే ఈ పద్దెనిమిది శాఖలను రెండు శాఖలుగా విభజించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అశోకుడు ఎక్కడ బౌద్ధ సంగీతి నిర్వహించడం జరిగింది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా ఎందుకంటే ఓకే ఎక్కడ అంటే ఇది పాటలి పుత్ర పాటలి పుత్ర నాట్ పాతలి పాటలి పుత్రలో అశోకుడు తన యొక్క బౌద్ధ సంగీతిని నిర్వహిస్తాడు బౌద్ధ సంగీత్ అశోకు నిర్వహించిన బౌద్ధ సంగీత్కి అధ్యక్షత వహించింది మొగలి పుత్ర తిస్స ఇది ఎక్కడ పాటలి పుత్ర రైట్ ఇది క్లియర్ కదా నెక్స్ట్ ఇక్కడ వైశాలి అని ఉంది కదా వైశాలి వైశాలిలో ఇది ఎక్కడ వైశాలి అంటే ఇది రెండవ బౌద్ధ సంగీత్ దీనికి అధ్యక్షుడు వహించింది ఎవరు సభకామి సభాకమి ఇది ఎవరు నిర్వహించారు కాల అశోకుడు నెక్స్ట్ కుందలవనం కుందలవనం కూడా ఇంపార్టెంట్ ఓకే దీన్నే మనం జలంధర్ అని కూడా అంటారు ఇది లాస్ట్ అనమాట ఇక కనిష్కుడు నిర్వహించినటువంటి కనిష్కుడు నిర్వహించినటువంటి బౌద్ధ సంగీతం ఎక్కడ నిర్వహించాడు కుందలవనంలో నెక్స్ట్ రాజగృహం రాజగృహం అనేది మనకు మొట్టమొదటిగా అజాత శత్రు నిర్వహించినటువంటి అజాత శత్రువు నిర్వహించినటువంటి బౌద్ధ సంగీతం ఇది రాజగృహంలో ఓకే ఫ్రెండ్స్ నా వీడియోలు కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి వీరైతే షేర్ చేయండి ఇప్పటివరకు నా ఛానల్ కనుక మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్ మీ ఓకే ఇంకా ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ రూపంలో వెళ్ళిపోవచ్చు ఓకే ఎనీ డౌట్స్ ఇంకా మీకు ఎలాంటి కంటెంట్ కావాలో తెలిపితే అలాంటి కంటెంట్ చేయడానికి మా టీం రెడీగా ఉంది ఎవరైనా ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ రాయాలనుకుంటే విజిట్ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ జేడీ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ డాట్ కామ్ ఇప్పటివరకు మనం చూసుకున్నటువంటి టాపిక్స్లో ఇండియన్ హిస్టరీ గురించి చూసుకుంటే మొట్టమొదటిసారి మొట్టమొదటిగా సింధు నాగరికత అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఆరిలు లేదా వేదకాలం కూడా అయిపోవడం జరిగింది కొన్ని బిట్స్ తర్వాత వచ్చినటువంటి జ్ఞానోదయ యుగం జ్ఞానోదయ యుగంలోనే మనం ముఖ్యంగా మగధ రాజ్యం గురించి చూడడం జరిగింది మగధ రాజ్యం తర్వాత నెక్స్ట్ బౌద్ధ మతం గురించి చూసుకుంటాం నెక్స్ట్ రేపు వీలైతే జైన మతం గురించి చూసుకుందాం తర్వాత మనకు మౌర్యుడు తర్వాత ఆఫ్టర్ మౌర్యాస్ తర్వాత గుప్తులు తర్వాత ఆఫ్టర్ గుప్త తర్వాత పరివర్తన కాలం ఇవి మనకు ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్రకు సంబంధించినటువంటి సిలబస్
నెక్స్ట్ మధ్యయుగ భారతదేశ చరిత్ర చూసుకుంటే మొట్టమొదటిగా మనకు ముస్లింలు రావడం జరుగుతుంది తర్వాత వాళ్ళు ఎలా ఆక్రమించారు అంటే ముస్లింలు రాక తర్వాత ఢిల్లీ సుల్తాన్లు తర్వాత బహమాని సామ్రాజ్యం తర్వాత విజయనగర సామ్రాజ్యం దక్షిణానికి వస్తే అక్కడ మళ్ళీ కొన్ని ఉద్యమాలు ఉంటాయి అంటే భక్తి ఉద్యమాలు తర్వాత మొఘల్స్ వస్తారు మొఘల్స్ తర్వాత మనకు మొఘల్స్తో వైరాగ్యం ఉన్నటువంటి శివాజీ గురించి చూసుకుంటే సరిపోతుంది శివాజీలు పీష్వాలు తర్వాత ఆధునిక భారతదేశ చరిత్రకు సంబంధించినటువంటి యూరోపియన్ల యొక్క ఆగమనం వాళ్ళు ఎలా భారతదేశాన్ని ఆక్రమించడం అప్పుడు భారతదేశంలో వచ్చినటువంటి సాంస్కృతిక మార్పులు ఏంటి అంటే సాంస్కృతిక జాగృతిక మార్పులు ఏంటి కుల మరియు గిరిజన రైతు ఉద్యమాలు రావడం జరిగింది తర్వాత మొట్టమొదటి సిపాయిల తిరుగుబాటు తర్వాత జాతీయోద్యమం ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ ఫ్రీడమ్ మూమెంట్ నెక్స్ట్ గవర్నర్ జనరల్ యుగం కూడా అంటారు మనం తర్వాత గవర్నర్ జనరల్స్ ఎలా పరిపాలించారు తర్వాత ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో ఏర్పడినటువంటి జాతీయ కాంగ్రెస్ సమావేశాలు ఓకే ఇవన్నీ ఇవన్నీ మనం రెగ్యులర్గా బిచ్చైతే రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఎవరికైనా ఏమైనా 